அமைதி இல்லாம அலையிற ஆத்மாக்களோட நோக்கம் அதுக்கு காரணமான அவங்களை பழி வாங்கறது மட்டும்தான் அந்த மாதிரி தன்னோட புருஷனையே பழி வாங்கின ஆத்மாவை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம் ஒரு ஊர் ஊரை சுற்றி சின்ன சின்ன கிராமம் அந்த கிராமங்கள் எல்லாமே அந்த ஊரை நம்பி தான் இருந்துச்சு கிராமங்களில் இருந்து கடைக்கு போகிறதுனாலும் தேட்டர் போகிறதுனாலும் அந்த ஊரை மட்டுமே சார்ந்துருந்தாங்க அதே மாதிரி தான் அந்த கிராமங்களில் இருந்து சிறு சிறு இளைஞர்கள் எல்லாருமே வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த சினிமாவுக்கு போகிறது வழக்கம் அந்த மாதிரி அன்னைக்கு ராத்திரியும் அங்கே இருந்த இளைஞர்கள் ரங்கனோட சேர்ந்து அந்த ஊர் சினிமாவுக்கு போனாங்க சினிமாவை பார்த்துட்டு சந்தோஷமாக சைக்கிளில் திரும்பி விளையாண்டுக்கிட்டே பேசிக்கிட்டு வந்த நண்பர்கள் வழியில் ஒரு பொண்ணை பார்த்தாங்க வழியில் தனியாக ஒரு பொண்ணு நிற்கிறத பார்த்தோன்னே எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் இருந்தாலும் நிறுத்தக்கூடாதுன்னு வேகமாக சைக்கிளை ஓட்ட ஆரம்பித்தாங்க அப்போ அந்த பொண்ணு சைக்கிளை நிறுத்தி தயவு செஞ்சு என்னோடய ஊரில் கொஞ்சம் இறக்கி விட்டுருக்குன்னு கேட்கும்போது எல்லாருக்கும் கோபம் வந்துச்சு ஏமா ராத்திரி நேரத்தில் தேவையில்லாமல் இந்த இடத்துல நின்றுக்கிட்டு எங்கள்கிட்ட லிஃப்ட் கேட்குறியே இதெல்லாம் தப்பு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இல்லை இல்லை வெளியூரில் எங்கள் வீட்டுக்கார் வேலை செய்கிறாரு அவர் தேட்டருக்கு வந்துடுன்னு சொல்லியிருந்தார் அதனால தான் எங்கள் ஊர்லேருந்து பஸ்ஸு பிடிச்சி தேட்டருக்கு வந்திருந்தேன் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பார்க்கும்போது என் புருஷன் தேட்டரில் இல்லை இப்போ வீட்டுக்கு திரும்பி போயிடலன்னு போகும்போது தான் ரொம்ப ராத்திரியான நேரத்தில் எனக்கு போக பயமாக இருக்குது அதனால தான் பாதி வழியில் நின்றுட்டு இருக்கேன் யாராவது எனக்கு உதவி செய்ய மாட்டாங்களான்னு நீங்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னால் கேட்ட உடனே என்ன மாதிரி சொல்கிற இந்த மாதிரி ஒன்று இப்போ கூட்டிகிட்டு போனால் ஊருக்குள்ள எல்லாரும் தப்பாக நினைக்க மாட்டாங்களா வில்லேஜில் ஒரு பொண்ணை தனியாக கூட்டிகிட்டு போகிறதுன்றது தப்பான விஷயந்தான் அதனால் எல்லா இளைஞர்களும் தயங்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போது ஒரு இளைஞர் கேட்டால் நீ எந்த ஊருமா இந்த வழியாக போகும்போதுன்னு சொல்லும்போது ரங்கனோட சொந்த ஊர் தான் அந்த பொண்ணோட ஊரும் ஆமாம் அந்த எழிஞ்சி இளைஞர்களில் ரங்கனும் இருந்தான் ரங்கனோட சொந்த ஊர்னு சொன்னோடனே ரங்கனுக்கு பரிதாபம் ஏற்பட்டுச்சு எங்கள் ஊர் பொண்ணாச்சே எப்படி விட்டுட்டு போகிறதுன்னு மற்ற நாலு இளைஞர்கள்ட்டையும் கேட்கும்போது ஓம்பாடு நீ கூட்டிகிட்டு போகிறதா இருந்தால் கூட்டிகிட்டு போ நாங்கள் கூட்டிகிட்டு வர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே கிளம்ப ஆரம்பித்தாங்க ரங்கன் சரி வாமா ஒன்று வீட்டில் இறக்கி விட்டுறேன்னு சொல்லி அந்த பொண்ணை சைக்கிளை ஏற்றிக்கிட்டு சைக்கிளை ஓட்ட ஆரம்பித்தான் சைக்கிளை ஓட்ட ஆரம்பிக்கும் போதே நீ யாருமா உன்னை நான் பார்த்ததே இல்லையன்னு கேட்கும் போது இல்லை நான் உன்னை பார்த்துருக்கேன் உன்னை நல்லா தெரியும் எனக்குன்னு சொல்லி சொல்லும் போது நான் இல்லையே உன்னை பார்த்ததே இல்லையே சரி ஒரு வேளை நான் வெளியூரில் எத்தனால இருந்ததுனால உன்னை நான் மறந்துருக்கலான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பேசிக்கிட்டே வராங்க வந்துக்கிட்டு இருக்கிற வேலையில் ரங்கனோட ஊர் வலது பக்கமும் மற்ற பசங்களோட ஊர் இடது பக்கமும் இருக்குது எல்லாரும் ரங்கன்கிட்ட நாங்கள் போயிட்டு வரோன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போகிறாங்க ரங்கனும் வலது பக்கமாக வளைஞ்சி தன்னோட ஊருக்கு போக ஆரம்பிக்கிறான் அந்த பொண்ணு கூட பேசிக்கிட்டே ரங்கன் போயிட்டு இருக்கான் போன நேரத்தில் யார் நீனு கேட்கும்போது இந்த மாதிரி உங்கள் ஊரில் இந்த சூசையோட பொண்ணு தான் நான் என்னோடய பேர் மேரி நான் இந்த மாதிரி எங்கள் வீட்டுக்கார் தேடி வந்தேன் அவர் தேட்டருக்கு வரேன்னு சொல்லியிருந்தார் கடைசியாக அவரை காணும் அதனால் கிளம்பி வந்துடலான்னு சொல்லிட்டு வரும்போது தான் ராத்திரி நேரத்தில் எனக்கு பயமாக இருந்துச்சு அதனால தான் உங்கள்கிட்ட லிஃப்ட் கேட்டேன்னு சொல்கிறேன் சரி வாமா இறக்கி விட்டுறேன்னு சொல்லி சைக்கிளில் பேசிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கான் போகிற நேரத்தில் இங்கே வந்துருச்சு என் வீடு என்ன நிப்பாட்டுங்கன்னு சொல்லும்போது அந்த இடத்துல நிறுத்துறாங்க அவன் ஊர் எப்போவுமே ஒரு கல்லறையை தாண்டி தான் போயாகணும் அந்த கல்லறைகிட்ட நிறுத்தினோன்னே இங்கே கல்லறை மட்டும் தானே இருக்குது இங்கேருந்து எப்படி நீங்கள் போவீங்கன்னு சொல்லி அந்த பொண்ணுகிட்ட கேட்கும்போது இல்லை பக்கத்தில் தான் இருக்குது நான் போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அப்புறமா ரங்க நீ இல்லை நான் உங்கள் வீட்டில் வந்து விட்டுட்டு வரேன் சொல்லுங்கள் நான் வேணா கூட வரேன்னு சொல்லும்போது இல்லை தேவையில்லை என் வீடு பக்கத்தில் தான் இருக்குது நான் போய்க்கிறேன்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு ரங்க நான் அனுப்புகிறேன் ரங்கன் கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் ஒரு சந்தேகம் எப்படி இந்த பொண்ணு போவா ரொம்ப தூரம் இருக்க மாதிரி தெரியுது நம்ம நிற்போம் அந்த பொண்ணு போகிற வரைக்கும் நம்ம இங்கேயே காத்திருப்போம்னு சொல்லி காத்திருக்கா கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போன அந்த பொண்ணு அதுக்கப்புறம் காணாமல் போயிடுற ரங்கனுக்கு ஒரே குழப்பமாக இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம சரியாக கவனிக்காமல் இருந்திருப்போம் ராத்திரியில் இருட்டில் அந்த பொண்ணு போனது நமக்கு தெரியலன்னு சொல்லி ரங்கன் வீட்டுக்கு போகிறான் வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தூங்க ஆரம்பிக்கிறான் விடிய காலையில் அவன் தூக்கத்துலேயே உளர ஆரம்பிக்கிறான் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல அந்த பொண்ணு போனால் காணாமல் போயிட்டா எங்கே போனால் வீட்டுக்கு போனாலும் என்னென்னு தெரியலனு உளறிட்டு இருக்கும்போது ரங்கனோட அம்மா கேட்குறாங்க என்னடா ஆச்சு என்னடா உளற அப்படின்னு கேட்கும்போது ரங்கன் நடந்தது எல்லாம் சொல்கிறான் இந்த மாதிரி தேட்டருக்கு போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருந்தோம் அப்போது ஒரு பொண்ணை பார்த்தோம் அந்த பொண்ணுக்கு லிஃப்ட் கொடுத்த நான் தான் இங்கே கலர் தோட்டத்துக்கு பக்கத்தில் வரும்போது அந்த பொண்ணு காணாமல் போயிட்டேன்னு சொல்லும்போது அடப்பாவி அது மேரிடா நம்ம சூசையோட பிள்ளை ரொம்ப ந
இல்லைப்பா உன்னோட பொண்டாட்டி பா முன்னாடி பொண்டாட்டி இந்த மாதிரி பேய் ஆலையிறான்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதுக்கும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்குன்னு சொல்லும் போது என்ன எல்லாருமே இதையே சொல்லி சொல்லி பயமுறுத்துறீங்க இதுக்கெல்லாம் நான் பயப்பட மாட்டேன் இதெல்லாம் வந்து நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லும் போது அந்த பக்கத்தில் அந்த ஸ்டெல்லாகவும் சொல்கிறேன் என் புருஷன் ரொம்ப தைரியசாலி அதெல்லாம் எதுவும் நடக்காது அவர் பார்த்துக்குவாருன்னு சொல்லி எப்பவும் போல் அந்த நான் சொன்ன கிராமத்தில் இருந்து அந்த ஊருக்கு மேரியோட புருஷனும் அந்த புதுசாக கல்யாணமான ஸ்டெல்லாவும் சினிமாவுக்கு போனாங்க சினிமாவுக்கு போயிட்டு திரும்பி ஊருக்கு வரப்போ அவங்க சொந்தக்காரவங்க ஒருத்தங்க உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லி ஸ்டெல்லாவை அவர் மேரியோட புருஷன் அவர் வீட்டில் விட்டுட்டு ஊருக்கு வர்றா மறுபடியும் கிட்டத்தட்ட நாலஞ்சு நாள் தாண்டினதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ஸ்டெல்லா திரும்பி வீட்டுக்கு வர வந்த உடனே என்ன ஸ்டெல்லா திடீர்னு வந்துட்ட நீ தான் உங்கள் வீட்டில் சொந்தக்காரங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னே இருந்து பார்த்துட்டு வர வேண்டியதுன்னு கேட்கணும் இல்லை இல்லை அவங்களுக்கு உடம்பு சரியாயிடுச்சு அதுதான் நான் வீட்டுக்கு வந்தேன்னு சொல்கிறேன் செல்லா சொன்னதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்கிறா நாம் இன்னைக்கு ராத்திரி நிச்சயமாக சினிமாவுக்கு போகணும் பக்கத்து ஊரில் இருக்கிற தேட்டருக்கு நம்ம போக போகிறோம் தயாராக இருக்குன்னு சொல்கிறான் அதே மாதிரி புதுசாக கல்யாணம் ஆனதுனால ஸ்டெல்லா சொன்னதை மறுக்க முடியாமல் அவனும் தயாராக தான் ராத்திரி ரெண்டு பேரும் சினிமாவுக்கு போகிறாங்க போகிற வழியில் ச மேரி புருஷனோட ஃப்ரெண்டுங்க எல்லாருமே கேட்குறாங்க என்னடா இந்த மாதிரி ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி அவன் பொண்டாட்டி செத்தா இப்போ புது பொண்டாட்டியோட ஜாலியாக சினிமாவுக்கு போகிறியா பார்த்துடா ஏற்கனவே எல்லோரும் உன் பொண்டாட்டி பேயே வரேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் நீ கேட்டு ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி தைரியமாக சினிமாவுக்கு போகிறான் அவன் ஒய்ஃபு பின்னாடியே உட்காந்துட்டு வரான் கொஞ்சம் தூரம் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த காட்டு பகுதி இருட்டான நேரத்தில் அவன் பொண்டாட்டி அந்த ஸ்டெல்லா புது மனைவி அவளோட கால் சக்கரத்தில் மாட்டிக்கிச்சு தயவு செஞ்சு நான் நிப்பாட்டுங்க நிப்பாட்டுங்கன்னு சொல்கிறான் நிப்பாட்டுங்கன்னு சொன்ன இடம் அந்த மேரியோட கல்லறைக்கு பக்கத்தில் நிப்பாட்டினதுக்கப்புறம் ஏன்னா அந்த ஊரை தாண்டி போகணும்னா கல்லறையை தாண்டி தான் ஊருக்கு போகணும் அந்த கிராமத்துக்கு போகணும் அதனால் அந்த இடத்த தாண்டி போகும்போது சைக்கிளை நிப்பாட்டிட்டு என் கால் சைக்கிளில் மாட்டிக்கிச்சுன்னு சொன்ன உடனே குணிஞ்சு ஸ்டெல்லாவோட காலை பார்க்குறான் காலை பார்த்த உடனே கால் ரொம்ப மோசமாக கட்ட மாதிரி இருக்குது இதை பார்த்த உடனே அவனுக்கு பயங்கர பயமாகிடுது என்ன நடக்குதுன்னே புரியல ஸ்டெல்லாவை நம்ம இப்போ தானே ஆரம்பித்து பார்த்தோம் அதுக்குள்ளே இவரோட கால் இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது ஸ்டெல்லா இல்லைடா நான் மேரி இவ்வளோனால நான் கஷ்டப்பட்டு உன் கூட பிராடுபட்டு உன் கூட வாழ முடியாமல் இன்னைக்கு சூசைட் பண்ணி செத்து போயிட்டேன் நீ மட்டும் இன்னொருத்தோட கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு சந்தோஷமாக இருப்பேன்னு சொல்லி வேகமாக ஒரு ஆறு அறையிறான் அப்போ தான் தெரியுது அவனுக்கு அவன் கூட வந்தது ஸ்டெல்லா இல்லை அவன் செத்து போன மனைவி மேரியனு அவனை அடித்து வேலைக்குள்ளே எழுத்துட்டு போய் அவனையும் கூட சரிச்சிருது அடுத்த நாள் காலில் பார்த்தவங்க எல்லாருக்குமே பயங்கர பிமிப்பு ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருந்தோமே மேரி இந்த மாதிரி பேய வராதுன்னு ஏன் இந்த பையன் கேட்காம இப்படி உயிரை விட்டுட்டு எல்லாரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவனோட புது பொண்டாட்டி ஸ்டெல்லா அங்கேருந்து அலறி அடித்து ஓடி வரான் ஓடி வந்ததை பார்த்த ஃப்ரெண்டுங்க எல்லாருமே என்னமா சும்மா நடிக்கிறியா ஏற்கனவே நேற்று ராத்திரி சொல்லும்போதே நான் சொன்னோம் இல்லை இந்த மாதிரி மேரி பேய வர ஜாக்கிரதையாக இருக்குன்னு புருஷனை கூட்டிகிட்டு போய் கொண்டுட்டு இப்போ வந்து நடிக்கிறியான்னு சொல்லி எல்லோரும் சத்தமாக போட்டு அவங்க பொண்ணை திட்டுறாங்க அப்போது அந்த பொண்ணு சொல்கிறேன் ஐயோ என்னோட சொந்தக்காரங்களுக்கு உடம்பு சரியான உருவாக்க முடியும் நான் ஊருக்கு போயிட்டேன் போன இடத்துல எனக்கு ஜுரம் ஆனதுனால நான் வர முடியல இப்போ தான் என் புதுசை செத்து போனதை கேட்டு நான் ஓடி வரேன் அப்படின்னு சொல்லி பதறி அடித்து பேசுகிறான் அப்போ தான் எல்லாருக்கும் புரிய வருது இந்த ஸ்டெல்லாவோட புருஷனை அதாவது மேரியோட புருஷனை போனது மேரியாக தானே இன்னொரு கதையோட உங்களை நான் சிந்திக்கிறேன்